ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಸರ್ ಯಾರಪ್ಪಿ ಸರ್ ನಾನು ಹಾಸನ್ ಇಂದ ಏನು ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ ಶಿವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನನ್ನ ಮೊದ್ಲು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನವಂತರ ಸರ್ ನೀವು ಅಯ್ಯೋ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆತನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟ ಒಳ್ಳೆರಾದ್ರು ನೀವು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆತನಾನೇ ಕೆಲ್ಸ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಒಳ್ಳೆತನ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಒಳ್ಳೆತನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾವಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಏನಕ್ ಸರ್ ಕಾವಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಹಂಗಲ್ವೋ ಕಾವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳು ಕಾವು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕಾವು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳು ಶಾಖ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಶಾಖ ಅಂದ್ರೆ ತಡಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಸೂರ್ಯನೇ ತಡಿಯಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಚಕ್ರದ ರಥ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಸೂರ್ಯನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಒಂದು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಕ್ರ ರಥದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ ನಿಂತ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಿಂತ್ರೆ ಕೂಡ ಬಿದ್ದೋಗ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ನಿಲ್ ಕುಡ್ದು ಹಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೆಲ್ಲುಗಳಿಲ್ಲದಂತಹ ಚಕ್ ರೈಲದು ಅದರಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ನಿಲ್ಲೋಂಗಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಚಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾವು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಕಾವು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏ ಕಾವು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೋಲಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಕಾವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರದ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾ ರೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಗೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲೆಟ್ ಗೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ನೀಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾವಿ ಧರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ನಾನು ಸೂರ್ಯನಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಅದು ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಇವಾಗ ಹೇಳು ಅವರ ಹತ್ರ ಕಾವಿ ಧರಿಸ್ಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡಿ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆತನ ಏನಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆತನ ಅಂತಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಒಳ್ಳೆತನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಜ್ಞಾನ ದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಇಂದ ಅಹಂಕಾರ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ತುಳಿಯಲ್ಪಡತ್ತೆ ಅಹಂಕಾರ ಬೆಳೆಯೋದು ಒಳ್ಳೇದ ತುಳಿಯೋದು ಒಳ್ಳೇದ ಹೇಳು ಅಹಂಕಾರ ನಾವು ಮೆಟ್ಟಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು ತುಳಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆತನ ಬೇಕು ಹೌದೌದು ಇದು ಏನ್ ಅಹೋರಾತ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರದೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಸರ್ ಅದ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಳವಡಿಸೋ ಗಾವೋ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹಸು ಆದ್ರೆ ಗೋಪಾಲನಂದನ ಪಾರ್ಥೋ ಪಾರ್ಥ ಎಂಬ ಕರುವನನ್ನ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಹಾಲನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಗೀತೆ ಬರ್ದ ಆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳದ ಶ್ರೇಯೋ ಹಿ ಶ್ರೇಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇಯ ಶ್ರೇಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ ನೀನ್ ಹೇಳದಂಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಹೋಲಿ ಅ
ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಏನದು ಫಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ ನನಗ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ ನೀನು ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತೀಯ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಒಳ್ಳೆತನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ದೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಆಟೋ ಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ವತ್ ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಎಂಬತ್ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಬ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಧ್ಯಾನ ಋಷಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಮಾಡೋ ರೈತ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಋಷಿ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಜ್ಞಾನ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಋಷಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈತ ಏನನ್ನು ಬಯಸದೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿತಾನೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗಿಂತ ರೈತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೀತೆ ಯಾವ್ದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಋಷಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ರೈತನ್ ತರ ಒಳ್ಳೆ ನಿನ್ ಕೊಡೋದು ನೀನು ಮಳೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಳಾಗ್ತೀನಿ ಮಳೆ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಬೆಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳೆ ಬರ್ಬೇಕು ಬೆಳೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡು ಬೆಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಲೆ ಬರ್ಬೇಕು ಬೆಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನ್ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೂ ನಾನ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿತೀನಪ್ಪ ನಾನು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದೀನಿ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಬೆಳೆ ಬೆಳಿತೀನಪ್ಪ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂತ ಕೃಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅವನ್ ಮನೆಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಫ್ರೀ ಹೋಟ್ಲ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವನ್ ಮನೆಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯವನ್ ಯಾರು ಇವಾಗ ಹೋಟ್ಲ ಅವನ ನೀರ್ ಮಾರೋ ಹೋಟ್ಲ್ ಒಳ್ಳೇದ ಆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕೊಡೋ ಅಂತ ರೈತ ಒಳ್ಳೆಯನ ಬನ್ನಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಎದ್ದಳಿ ಸರ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಗೆ ಏ ಸಾರ್ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಅಂತ ಬೈತಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯವನ್ಯಾರು ರೈತ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆತನ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಧ್ಯಾನ ಏನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನ್ ಗೊತ್ತ ಸರ್ ಇಬ್ರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವ್ರು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕೈ ಮುಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಬಲಹೀನ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೈ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅವನ ರೆಟ್ಟೆಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾಂಸ ಕಂಡುಗಳ್ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಇವನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವವನು ಮೋಸ ಆಗುವವನು ಇದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಬಂಗಾರ ತಂದ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಂಚಕ ಇವನು ಎರಡರಷ್ಟು ಬಯಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವವನು ಮೋಸ ಹೋಗುವವನು ಇಬ್ರು ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇವ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಮೋಸ ಆಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ನಂಬಿ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಆಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರ ನಂಬಿದಾನೆ ಸ್ನೇಹ ನಂಬಿರ್ತಾನೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ನಂಬುದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ನಂಬುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ನ್ಯಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಾ ಬರುವುದೇ ಮೋಸ ಬರುವುದೇ ಗಾಳ ಇರುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ವೋ ಮೀನಿಗೆ ಎರೆ ಹುಳ ಚುಚ್ಚಿ ಗಾಳ ಹಾಕದೆ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಗಾಳ ಇರಲ್ಬೇಕು ಮೋಸ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳ ಅಂತ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೀನ್ ಮೋಸ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಈಕ್ವಲ್ ತಪ್ಪಿತಸ್ತ ಮೋಸ ಹೋಗದೆ ಬದುಕ್ಲ
ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕಂತಿದ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಯಾವಾಗ ಬೆಳೀತಾ ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾ ಅದ್ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕಂತೀರ ಮಾತು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇಳು ಯಾವ ಪದ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹಕಾರ ಅಂತ ಅಂತ ಅಳೋದು ಈ ಅಳು ಮತ್ತೆ ನಗುವಿಗಳಿಗೆ ಜನಕ ಹಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೃದಯವನ್ನ ಹೃದಯ ಅಂತಾರೆ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಸವಿಯುವವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಹಾಸನರು ಎಂತ ಹೃದಯವಂತರು ಅಂತ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳು ಹಸನ್ಮುಖಿ ಅಂದ್ರೆ ನಗುವ ನಗದವರು ಅಂತ ಹಾಸನದವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಗ್ತ ನಗಿಸ್ತಾರ ಒಂದ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿರ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೌದು ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ನೀನ್ ಅವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಾ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಎಂತ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಸರ್ ನಾನು ಸರ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಾವು ಭೇದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಲ ಎಡ ಅನ್ನೋದು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ರ ಬಲ್ದ ಕೈಲಿ ಮಾಡು ಬಲ್ಗಾಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಾ ಬಲ್ದ ಕೈ ಕೂಡು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾವ್ ಬಲ ಎಡ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇದು ಸರಿನ ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಲನು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡವಿ ಬಲ ಕಾಲ್ನ ಯಾಕೆ ಇಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಎಡವಿ ಎಡವಿಸುವ ಕಾಲ್ನ ಯಾಕೆ ಇಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಎಡವತೀಯ ಈ ಕಾಲ್ ಇಟ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಬಲಗಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಗ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಗೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಚಕ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಚಕ್ರ ಇದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲ ಇದೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಎಡವಿಸುವಂತ ಗುಣ ಇದೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬೈಕ್ ಎಡವದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಚಕ್ರದಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಎಡವಲ್ಲ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಚಕ್ರದಿಂದ ಎಡವೋದು ಹಾಗೆ ಅದರದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕಿದೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಚಕ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬೈಕ್ ಓಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಚಕ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬೈಕ್ ಓಡ್ಸ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಜನ ಆ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಡಗಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಡವಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಗ್ರಿಪ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ ಅವನ್ದ ಅದೇ ಬಲ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಎಡಗಾಲೇ ಬಲ ಹ್ಮ್ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಾರ ಇದು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅಂತ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಡ್ತಾರಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆರ್ ಅಡಿಯವನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸೀಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಹ್ಮ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕಾಲ್ಗೆ ತಗಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈಗ ಏಳ್ ಅಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಒಂದ್ಸಲ ಅವನಿಗೆ ತಗಲುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂರ್ ನಂಬಿಕೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಇಡೋ ಫೋನ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂಗಾರ ಥ್ಯ